காம்ஷியஸ் விஷஸ் டே ஒன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன மெடிடேஷன் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மெடிடேஷனை இந்த முப்பது நாளும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்குள்ளே ஏற்படுற அந்த இன்னர் பீஸ்க்காக ஒவ்வொரு மெடிடேஷன்லேயும் ஒரு டெக்னிக் இருக்கும் அதாவது அதை மைண்ட் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறத ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மைண்ட் டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா தாட்ஸ் உங்களோட எண்ணங்களை எப்படி தேவை சார்ந்து மாற்றுறது இப்போ நம்மள்ட்ட யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன எண்ணம் இருக்கும் பிரச்சனை சார்ந்த எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது நம்மளோட மனசுக்கு எது கஷ்டப்படுத்துதோ எதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாமே பிரச்சனை சார்ந்த எண்ணங்கள் தேவை சார்ந்த எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது நினச்சி பார்த்தாலே நம்மளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரியான தேவைகள் நடக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு உண்மையாலுமே நம்மளுக்கு மகிழ்ச்சி நிலை அதிகமாகணும் எந்த ஒரு நிலையிலையும் நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ எது நடந்தால் நல்லாயிருக்குமோ எது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமோ அதுதான் தேவை சார்ந்த எண்ணங்கள் தேவை சார்ந்த எண்ணங்களை அதிகரிக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியும் எப்படி அது முடியும் அப்படின்னா பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் நீங்கள் பண்ண பண்ண அந்த புரிதல் உங்களுக்கு அதிகமாகும் சரி இப்போ இந்த இடத்துல பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எதுக்கு தேவையில்லாமல் நம்ம எண்ணங்களை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா மைண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது அதை புரிஞ்சுக்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம அதிகமாக அதுக்குள்ளே நம்ம வேலை செய்ய முடியும் இப்போ எண்ணங்கள் ரெண்டு வகையாக இருக்கும் பிரச்சனை சார்ந்தது தேவை சார்ந்தது பிரச்சனை சார்ந்த எண்ணங்களை நம்ம எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ணி ஒரு கட்டத்தில் அதை ஜீரோவாக மாற்றுறோமோ தேவை சார்ந்த எண்ணங்களை எந்த அளவுக்கு அதிகப்படுத்தி நூறாக மாற்றுறோமோ அதுதான் இந்த முப்பது நாள் மெடிடேஷனோட கோல் சக்சஸாகவும் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒவ்வொரு மெடிடேஷனையும் நம்ம ஆழ்ந்து கவனிக்கிறோம் அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் பண்ணும்போது உங்களை அறியாமையே ஏதாவது கஷ்டப்படுத்துகிற எண்ணங்கள் உங்களுக்குள்ளே ஓடிச்சுன்னா எப்படி ஸ்டாப் பண்ணும் அதை ஓட விடாமல் எப்படி பயிற்சி செய்யணும் அதை எப்படி தேவை சார்ந்து மாற்றுறது இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்போ பிரச்சனை சார்ந்த எண்ணத்தை எப்படி இன்னுமே புரிஞ்சுக்கிறது அது எப்படி எல்லாம் நம்மளுக்குள்ளே உருவாகுது அதையே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணும் ஸ்டாப் பண்ணி தேவை சார்ந்த எண்ணமாக மாற்றணும் அப்படின்னா பிரச்சனை சார்ந்த எண்ணம் தான் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது பிடிக்காத ஒரு சூழ்நிலையை நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டடில் தான் உங்களோட உணர்வும் உணர்ச்சியும் வேலை செய்யும் அப்போ அந்த எண்ணத்தையே நம்ம வந்து நிறுத்திட்டோம் அதை ஓட விடாமல் பண்ணிட்டோம் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இது சூழ்நிலை மாறினா தானே அந்த எண்ணம் மாறும் நான் எப்படி எண்ணத்தை மாறி சூழ்நிலையை மாற்றுறது இந்த இடத்துல நம்மளுக்குள்ளே தான் வேலை செய்யணும் சூழல்கள் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் அதுவாக சரியாகும் இப்போ நம்மளுக்குள்ள ஒரு ப்ளசன்ட்னஸ் நம்மளுக்குள்ள ஒரு இன்னர் பீஸ் கொண்டு வரணும்னு நினச்சோம்னா எந்த சூழ்நிலை நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி தேவை சார்ந்து மாத்திக்கிட்டே இருக்கும்போது மட்டும்தான் அதில் என்ன நடக்கணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அது வந்து ஒரு நாள் உண்மையாக மாறும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த தேவை சார்ந்த எண்ணங்களை எப்படி எல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் அட்டன் பண்ண ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி அவங்க அப்ளை பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றத ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஒரு பெண்மணி அவங்க இந்த செஷன் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் நம்ம சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க ட்ராவல் பண்ணும்போது எப்போவுமே ட்ராவல் காரில் ஏறி உட்காந்தாலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிட்டினஸ் ஒரு தலை சுற்றுற மாதிரி இல்லை வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஜென்ரலாக இப்போ இந்த பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த இடத்துல அந்த அந்த தோணும் போதே நான் அதை ஸ்டாப் பண்ணேன் அதாவது அந்த ஒரு மாதிரி இருந்தது எனக்கு அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கண்ணை மூடி என் உடலை கவனித்தேன் எனக்குள்ளே அதை நான் கவனிக்க கவனிக்கவே இந்த எண்ணங்கள் எனக்கு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஈவன் உடல் அளவுலேயும் அந்த மாற்றத்தை நான் பார்த்தேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது அந்த அமைதி கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த இரிட்டேஷன்லாம் ஜென்ரலாக இருக்கும் அதெல்லாமே ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது நம்மளுக்கு எந்த இடத்துலையுமே நம்ம மனசை நம்மளுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிட்டே இருக்கிறது மாதிரி தான் தேவை சார்ந்த எண்ணம் அப்போ கொஞ்சம் நம்ம கவனித்து பார்க்கணும் மனசை கவனிக்கணும் ஏதாவது ஓடும் அது பிரச்சனை சார்ந்ததாக தேவை சார்ந்ததாக இந்த ஒரு அனலைஸ் இந்த ஒரு இடத்துல உட்காந்து கவனிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் பிரச்சனை சார்ந்த எண்ணங்களை முழுமையாக தவிர்க்கணும் தேவை சார்ந்த எண்ணங்களை உருவாக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ இனிமேல் என்ன புரிதல் வேணும்னா என்னோடய தேவை என்ன எனக்கு என்ன நடந்தால் நல்லாயிருக்கும் என் வாழ்க்கைக்கு எது முக்கியங்கிறத எப்படி நம்ம உருவாக்குறது இப்போ ஒரு நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலாம் இப்போ காலேஜ் முடித்து நீங்கள் அடுத்தது ஹையர் எஜுகேஷன் போகணும்னு நினைக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இங்கே இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இப்போ
இல்லை நீங்கள் இதெல்லாம் காம்படேட்டிவாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதிலலாம் சக்ஸஸ் பண்ணிடுறீங்க உங்களுக்கு லெட்டர் வருது நீங்கள் அங்கே போயிடுறீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அந்த காலேஜில் டூ இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வெளியில் வரீங்க மறுபடியும் நீங்கள் உங்களோட எந்த பிளேஸும் அங்கே வந்து பார்க்கும்போது டூ இயர்ஸில் நீங்கள் அந்த கோர்ஸ் முடித்ததுனால உங்களோட வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்குள்ளே ஓட விட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனையோ அதெல்லாம் தேவையாக மாறிடும் உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நீங்கள் அங்கே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும் அங்கே இருந்தே உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் சூழல்களும் கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக போக முடியும் ஸ்ட்ரகிளே இருக்காது ஸோ இப்படி தான் நம்மளோட மனசில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் இப்போ ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு மாதிரியான தேடுதலில் இருப்போம் வேலைக்கு நீங்கள் முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் அந்த வேலைக்கு முயற்சி செய்யும் போது நிறைய இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நினச்ச வேலை கிடைக்காமல் இருக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்னாலே பிரச்சனை சார்ந்தது அப்போ இந்த இடத்துல நீடு என்ன தேவை எனக்கு இந்த வேலை கிடைக்கணும் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த வேலை கிடைச்ச மாதிரி அந்த வேலையில் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி அந்த வேலையில் நீங்கள் அந்த வேலை வாங்கி அதுக்குள்ளே நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் சர்வை ஆன மாதிரி நீங்கள் யோசிக்க முடியுதான்னு பார்க்கணும் அப்படி நீங்கள் யோசித்து பழகினீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் இப்படி தான் நம்மளோட மனசை நம்ம பயன்படுத்தி நம்மளோட எண்ணங்களை மாற்றிட்டே இருக்கணும் ஃபைன் இப்போ நம்ம பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் நல்ல அழகாக அமைதியான இடத்துல யாரோட டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் இருக்கும்போது தான் இதை நீங்கள் பண்ண முடியும் இப்போ இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம் இப்போ உங்களோட கண்களை மூடி நம்ம சொல்கிறத மாத்திரம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ உங்கள் கண்களை மூடினோடனே இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டே மெடிடேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் கவனத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் எங்கே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணங்களுக்கு போகுதா இல்லை உங்களோட மூச்சை கவனிக்குதா இப்போ மூச்சை கவனிக்கும் போது எண்ணங்கள் ஸ்டாப் ஆகும் மூச்சை கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க இப்போ உங்கள் கவனத்தை அப்படியே உங்களோட ப்ரீத்திங் கொண்டு வந்திருக்கீங்க உங்களோட மூச்சை மத்தம்தான் நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க அந்த அமைதி நிலையை உணர ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இப்போ உங்களோட கவனம் உங்கள் ப்ரீத்திங்கில் எப்பெல்லாம் நம்ம மூச்சு கவனிக்கிறோமோ எண்ணங்கள் அதுவே ஸ்டாப் ஆகிறது இப்போ உங்களுக்கு நல்லா ஃபீல் ஆகுது இப்போ கண்களை மூடி நான் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இப்போ கண்களை மூடினவனே உங்கள் கவனம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்க எண்ணங்களுக்குள்ளே இருக்கா இல்லை உங்களோட மூச்சை கவனிக்கிறீங்களான்றதை நீங்கள் கவனிக்கிறீங்க உங்கள் மூச்சை கவனிக்கும் போது எண்ணங்கள் ஸ்டாப் ஆகிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது இப்போ நீங்கள் உங்கள் மூச்சை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க டீப்பாக உங்களுக்குள்ள போகும்போது மட்டும்தான் அமைதி நிலை அதிகமாகும் இப்போ உங்கள் கவனம் உங்களோட உடல் அளவில் உங்களுக்குள்ள போகும்போது இன்னுமே எண்ணங்களை ஈஸியாக நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியுங்கிற அந்த நம்பிக்கை வந்திருக்கு இப்போ உங்கள் கால்களை மட்டும் கவனிக்க ட்ரை பண்ணுறீங்க கண்களை மூடி அழகாக உங்களுக்குள்ளே போயிருக்கீங்க கால்களை மட்டும் கவனிக்கிறீங்க இப்போ நம்மளோட கவனம் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு அமைதி நிலை உருவாகும் அதை நீங்கள் உணர ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க உங்களோட கால்களில் உருவாகிருக்க அமைதி நிலையை இப்போ நீங்கள் உணர்ந்துட்டு இருக்கீங்க கம்ப்ளீட் ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனம் உங்கள் கால் விரல்களில் இன்னும் பகுதி பகுதியாக உங்கள் உடலை நீங்கள் கவனிக்கும் போது இதுதான் பாடி ஸ்கேன் இந்த மாதிரி கவனிக்கும் போது ஆழ்ந்த அமைதி இயல்பாகவே உருவாகிறத ஃபீல் பண்ண முடியும் இப்போ கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களோட கால் விரல் பாதம் கொதிகால் நீங்கள் வெறும் கவனத்தை மாத்திரம் அந்த இடத்துல வைக்கிறீங்க அப்படியே ஃபீல் பண்ணுறீங்க அமைதிக்குள்ளே போகிறீங்க இந்த அமைதி உங்களுக்குள்ளே ஆழமாக பரவுறதை ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ அப்படியே உங்களோட கணுக்கால் முன்னங்கால் முட்டையெல்லாம் கவனிக்கிறீங்க கம்ப்ளீட் காம் ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனம் உங்கள் கைகளுக்கு கொண்டு வந்து பார்க்குறீங்க உங்கள் கைகளை மாத்திரம் கவனிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களோட கை விரல்கள் உள்ளங்கை தனித்தனியாக கவனிக்கும் போது அந்த இடத்துல உருவாகிற அமைதியும் நம்மளால் உணரப்படணும் அது இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது அந்த அமைதி அந்த தளர்வு நிலை அதை உணர்ந்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கைகளில் கவனத்தை அப்படியே அதிகப்படுத்துகிறீங்க எப்பெல்லாம் எண்ணங்கள் வருதோ அதை ஸ்டாப் பண்ணி உங்களோட ப்ரீத்திங் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க உங்கள் மூச்சை கவனிக்கிறீங்க உடனே தேவை சார்ந்ததாக மாத்திரீங்க இல்லைனா மறுபடியும் எங்கே
இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதியாக நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் ஏற்படக்கூடிய அமைதியும் நீங்கள் இப்போ உணர ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப டீப்பாக உங்கள் கைகளை ஃபீல் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படியே உங்களால் எப்படி ஒவ்வொரு இடத்தையும் கவனிக்க முடியுங்கிறதையும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க ரொம்ப காமாக இருக்குது இந்த அமைதி வேணும் இந்த அமைதியை அதிகப்படுத்த முடியுங்கிற நம்பிக்கை வந்திருக்கு உங்களோட மணிக்கட்டு முன்னங்கை முழங்கையெல்லாம் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணுறீங்க அதுக்குள்ளே உருவாயிருக்கு அமைதியை அழகாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இப்போ அப்படியே உங்களோட கவனத்தை உங்கள் உடலுக்குள்ளே கொண்டு போய் பார்க்குறீங்க உங்களோட உடல் உறுப்புகள் உங்களோட ஹார்ட்டை மாத்திரம் கவனித்து பார்க்குறீங்க அவ்வளோ அழகான அமைதி நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்குள்ளே உருவாக்கின அமைதி தான் உங்களோட ஹார்ட்டில் நல்ல ஃபங்க்ஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்க மாதிரியான ஒரு உணர்வு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கீங்க ஜஸ்ட்டு கவனம் மாத்திரம் உங்கள் ஹார்ட்டில் அமைதி மாத்திரம் உணர்ந்துட்டுருக்கீங்க அப்படியே உங்களால் முடிஞ்சால் அடுத்தடுத்த உறுப்புகளை கவனிக்க ட்ரை பண்ணுறீங்க உங்களோட லங்ஸ் இன்டெஸ்டைன்ஸ் கிட்னி அப்படின்னு கவனிக்கிறீங்க உங்களோட கவனம் ஒரு இடத்துக்கு படும்போது அந்த இடத்துல உருவாகிற அமைதி தான் இப்போ உங்களோட ஆல் மனசுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி இருக்குது இந்த அமைதி மாத்திரம் ஃபீல் ஆகிட்டு இருக்கு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கீங்க இப்போ உங்கள் கவனம் உங்கள் கண்களில் இருக்குது உங்கள் கண்களை மூடிய நிலையில் உங்கள் கண்களையே நீங்கள் கவனித்து பார்க்குறீங்க கண்களுக்குள்ளே ஒரு அமைதி இருக்குது உங்களோட இயர்ஸ் உங்களோட நோஸ் உங்கள் முகம் முழுக்க நீங்கள் எங்கெல்லாம் கவனத்தை கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கெல்லாம் கொண்டு போகிறீங்க அந்த அமைதியை உணர ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப டீப்பாக ஒரு அமைதி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறத ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ உங்கள் நெத்தியை மாத்திரம் ஆழ்ந்து கவனிக்கிறீங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு ஓகேன போது ஸ்லோவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஐஸ் ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ உங்கள் கண்களை ஓப்பன் பண்ணோடனே அந்த அமைதி மத்தம்தான் இப்போ உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இப்போ இந்த பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷனை எப்படியெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் எவ்வளோ நேரம் செய்யலாம் எப்பெல்லாம் செய்யலாம் எப்படி உட்காந்து செய்யணும் இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் இருக்கும் பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் காலையிலும் நைட்டும் செய்கிறது ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு ஞாபகம் வர போதெல்லாம் நீங்கள் வந்து செஞ்சு பார்க்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த அமைதியை நீங்கள் கொண்டு வரும் போது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரச்சனை சார்ந்த எண்ணங்களை நீங்கள் தவிர்க்க முடியும் தேவை சார்ந்த எண்ணங்களை நீங்கள் உருவாக்க முடியும் இப்போ நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு தெளிவாக இருப்போம் அதாவது பிரச்சனை சார்ந்த எண்ணம்னு ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம ஓட விடாமல் ட்ரை பண்ணணும் தேவை சார்ந்த எண்ணம்ன்றத நம்ம உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஓரளவுக்கு நம்ம தெளிவாக இருப்போம் ஆனால் இந்த பாடி ஸ்கேன் நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது உங்களோட அமைதி நிலை அதிகமாகும் இப்போ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு கோபம் வர மாதிரி ஒரு சூழல் உருவாகுது அப்படின்னா இப்போ கோபம்னால கண்டிப்பாகவே அது பிரச்சனை எங்கே பிரச்சனை நம்ம மனசுக்கு மாத்திரம் இல்லை உடலுக்குமே பிரச்சனை இதுதான் நம்ம தெளிவாக இருக்கும் அப்போ கோபம் வரக்கூடாது அப்போ கோபம் வராமல் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் எந்த சூழல் நம்மளை கோபம் உருவாக்குதோ அந்த சூழலை தேவை சார்ந்து மாற்றணும் இந்த இப்போ இந்த தேவை சார்ந்த எண்ணங்கிறது ரெண்டு இடத்துல உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் ஒன்று நம்ம மனசுக்கு நம்மளுக்கு என்ன நடக்கணுங்கிறதையும் நம்ம முடிவு பண்ணி அந்த இடத்துல தேவை சார்ந்த எண்ணமாக மாற்றுறோம் அதே நேரத்தில் ஒரு சூழல் நம்ம கோபங்களுக்கு தேவி சார்ந்து பார்க்கறது இப்போ நம்ம ஒரு வேலையை சொல்கிறோம் அவங்க செய்யலை இல்லை காலம் தாழ்த்தி செய்கிறாங்க அப்படின்னு 
வச்சுக்கலாம் இப்போ அவங்க வேலை எப்போ சொன்னாலும் செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தேவை இப்படி தான் நம்ம யோசிக்கணும் இப்போ நம்ம தேவையான உடனே மனசுக்கிட்ட கேட்கணும் என்னோடய தேவை என்ன நான் என்ன எது சொன்னாலும் என்னோடய மனைவி உடனே அதுக்கான வேலையை செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தேவை உடனே உங்கள் மனசுக்கிட்ட என்ன சொல்லணும்னா இவங்க என்ன சொன்னாலும் உடனே செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத ஃபீல் பண்ணணும் உங்கள் ஒய்ஃப்கிட்ட நீங்கள் பேசும்போது நான் என்ன கேட்டாலும் நீ உடனே எனக்கு செஞ்சு கொடுத்துடுறேன் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது அப்போ இன்றைக்கும் நீ செஞ்சு கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கும் போது இது எப்படி நான் இந்த மாதிரி நடக்கவே இல்லையா அவங்க கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க நான் எப்படி பேச முடியும் அப்படின்றது தான் உங்களோட கேள்வியாக இருக்கலாம் ஆனால் என்ன அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு இடத்துலையும் தேவை சார்ந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு அது உண்மையாக மாறும் அப்போ அந்த பொறுமையோடு நீங்கள் என்ன நடக்கணுமோ அதையை மாத்திரம் யோசிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு அது உண்மையாக மாறும் நீங்கள் கேட்ட அடுத்த செகண்ட்லேயே அவங்க செஞ்சு கொடுக்கறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இது எல்லா இடத்துலையுமே பொருந்தும் லைக் இப்போ உங்கள் குழந்தைகளோடு நீங்கள் பேசும்போதும் அவங்கள எந்த தருணத்துலேயும் நம்ம வந்து கடினமாகவோ ஏன் இப்படி செய்யலை அப்படிங்கிற மாதிரியோ பேசாமல் அவங்க கூட ஒரு இனிமையான ஒரு பழக்கங்களை நம்ம ஏற்படுத்தி அவங்கள்ட்ட பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் அழகான வார்த்தைகளை போட்டு நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அவங்களுக்குமே ரொம்ப லேசானதாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன டார்கெட் அப்படின்னா பிரச்சனை சார்ந்த எண்ணங்களை நீங்கள் தவிர்த்து தேவை சார்ந்த எண்ணங்களை உருவாக்கும் போது ஒவ்வொரு சூழலுமே உங்களுக்கு ப்ளசண்ட்டாக மாறணும் மாறினா மட்டும்தான் உங்களோட தேவை சார்ந்த எண்ணம் வளரும் இப்போ குழந்தைகளோட நம்ம பேசும்போது அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பேசுனா அந்த குழந்தை சந்தோஷமாக இருப்பாங்க இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் யோசிக்கணும் பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் என்ன சப்போர்ட் பண்ணோம்னா ஒன்று வெளியில் நடக்கக்கூடிய எந்த சூழல்லையும் இருந்தும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எடுத்துக்காமையும் எந்த சூழல்லையும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸை யாருக்கும் கொடுக்காமையும் இருக்கிற ஒரு பழக்கத்தை அது ரொம்ப அழகாக கற்றுக் கொடுக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்மளும் எடுத்துக்கூடாது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நம்ம யாருக்கும் கொடுக்கக்கூடாது நம்ம யாருக்கு கொடுக்குறோம் நம்ம யாருக்குமே கொடுக்கலையே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் நம்மளே அறியாமையே சில நேரம் கொடுத்துருவோம் யாருக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னா நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு நம்ம தெரியாமல் கொடுத்துருவோம் அதாவது இப்போ உங்களோட கணவன் மனைவி சார்ந்தோ இல்லை அம்மா அப்பா சார்ந்தோ இல்லை குழந்தைகள் சார்ந்தோ நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் தான் அது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த இடத்துல கவனமாக இருக்கணும் நம்ம என்ன பேசுனா அவங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அதை மத்தந்தான் பேசணும் என்ன பேசுனா அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கு அதை மத்தம் தான் பேசணும் மற்றதெல்லாம் எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படி பேசாமல் இருந்தால் இது எப்படி சரியாகும் கண்டிப்பாக சரியாகும் எப்படி சரியாகும்னா எல்லாமே மைண்டில் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும் நீங்கள் பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் பண்ணுறீங்க ஒரு அமைதி நிலைக்கு போயிட்டீங்க அமைதி நிலைக்கு போனதுக்கப்புறம் உங்கள் மைண்டில் நீங்கள் கேட்கணும் என்ன நடக்கணும் நான் எது சொன்னாலும் என் குழந்தை வந்து ஒபே பண்ணும் கேட்கணும் எங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட நான் என்ன பேசினாலும் அவங்க வந்து இதையே சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கணும் இதெல்லாம் நடக்கிற மாதிரி அப்படி திங்க் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உடனே அந்த சூழல்களும் உருவாக தான் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்போ இந்த பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷனை நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு அமைதியான சூழலில் உட்காந்து பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் காலையிலையும் நைட்டும் நீங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் நடுவில் டைம் கிடைக்கும் போதும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் உங்கள் மனசுக்கிட்ட நீங்கள் என்ன வேலை செய்யணுன்னா நாள் முழுக்க உங்கள் மனதை கவனித்து எதெல்லாம் உங்களை கஷ்டப்படுத்துதோ அதை உடனே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ப்ரீத்திங் கவனிக்கணும் உங்களோட உடலை கவனித்து என்ன நடக்கணுமோ அதை நீங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் அது நாளையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் ஸோ இப்படி தான் இந்த மெடிடேஷனை நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணி உங்களுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணுறதை சக்ஸஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் நான் பண்ணும்போது எங்கே உட்காந்து பண்ணணும் இது எல்லாமே நம்ம மைண்டில் தான் வேலை செய்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் எங்கே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கீங்களோ அங்கே உட்காந்து பண்ணலாம் நீங்கள் சேரில் உட்காந்து பண்ணும் போது கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் சேரில் உட்காந்துக்கலாம் இல்லை ஈவன் நீங்கள் படுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அங்கே பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு ஞாபகமே இருக்குது எங்கே போனாலும் ட்ராவல் பண்ணும் போதோ இல்லை எல்லா இடத்துலையும் ஞாபகம் இருக்குன்னா எப்போவா இருந்தாலும் உங்களுக்குள்ளே ஒரு அமைதியை பார்க்கலாம் நீங்களே உங்களை கவனிக்கிறீங்க உங்கள் நண்பர்கள் கூட பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அங்கே கருத்துக்கள் அவங்க வேறு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களே கவனிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு அமைதி உருவாகும் அந்த இடத்துல என்ன நடக்கணும்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க இந்த இடத்துல யார் ஒருத்தங்க என்ன கருத்து சொன்னாலும் அதை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கிட்டு அவங்க கூட ஒரு ஒற்றுமையாக போகிறது தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ எதுவாக இருந்தாலும் தேவையில்லாமல் நம்ம பேசுறது ஒரு இடத்துல ஆர்கியூமெண்ட்டுக்குள்ளே போகிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு அவாய்ட் ஆகிடும் ஏன்னா அந்
உங்களோட கால் விரல்லேருந்து தலை வரைக்கும் கவனிக்கிறீங்க இப்போ கால் விரல் உங்களால் கவனிக்க முடிஞ்சால் ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ அதுக்கடுத்தது எந்த பகுதி உங்களால் கவனிக்க முடியுது அடுத்த விரல் கவனித்தா ரெண்டு இல்லை பாதம் குதிகால்னு வந்தீங்கன்னா மூணு நாலு அப்படின்னு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணும் இல்லை ஒவ்வொரு கால்களையும் தனித்தனியாக கவனிக்க முடிஞ்சா அதை ஆடானாக கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ உங்கள் கண்களை மூடியிருக்கீங்க ஒவ்வொரு பகுதியும் கவனிக்கிறீங்க அப்படியே கவுண்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க டீப்பாக உங்களுக்குள்ள அந்த கான்ஸ்டேட் இருக்கிறத ஃபீல் பண்ணுறீங்க அழகாக உங்கள் உடலில் கவனத்தை கொண்டு வந்து அந்த கவுண்டிங் அதிகப்படுத்திகிட்டே வரீங்க இப்போ உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் வேலை செய்யும் போது இன்க்ரீஸ் ஆகிறத ஃபீல் பண்ணுறீங்க அந்த கனெக்டிவிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ கால்கள்லேருந்து கைகளுக்கு வந்து உங்களோட கவுண்டிங் அதிகப்படுத்திகிட்டே இருக்கீங்க ஒவ்வொரு பகுதியும் பார்க்குறீங்க ஒரு கவுண்ட் அதிகமாகுது அப்படியே டீப்பாக உங்களுக்குள்ளே போகிறீங்க ஹார்ட்லேருந்து உங்களோட உடல் உறுப்புகளையும் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு எதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கோ அதையெல்லாம் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க இப்போ அப்படியே உங்களோட முகம் இப்போ முகத்துலேயும் உங்களுக்கு எங்கேயெல்லாம் கவனத்தை கொண்டு போக முடியுதோ அதையெல்லாம் கவனித்து கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க நெத்தியை மாத்திரம் கவனிக்கிறீங்க எவ்வளோ கவுண்ட் பண்ணிங்கன்றத ஃபீல் பண்ணுறீங்க மீண்டும் ஒரு முறை எங்கெல்லாம் கவனிச்சிங்களோ அதுக்குள்ளே ஒரு தடவை ட்ராவல் பண்ணி அந்த கவனத்தை அதிகப்படுத்திட்டு வரீங்க இப்போ ரொம்ப டீப்பாக உங்களை மாத்திரம் நீங்கள் கவனிச்சதுனால ஒரு அமைதி இப்போ நெத்தியை மாத்திரம் கவனிக்கிறீங்க ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கீங்க ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் உங்கள் நெத்தியை மாத்திரம் ஆழமாக கவனிக்கிறீங்க எந்த எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க இப்போ டீப்பாக உங்களோட நெத்தியை கவனிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஓகேன்னும் போது ஸ்லோவாக ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் அந்த கனெக்டிவிட்டி நீங்கள் வந்து டோ உங்களோட கால் வீரர்லேருந்து பாதத்துக்கு போய் அடுத்தது உங்களோட கணுக்கால் போய் அப்படியே நீங்கள் போயிட்டே இருக்கும்போது எங்கேயுமே மிஸ் ஆகாமல் அடுத்தடுத்து நீங்கள் போகும்போதே உங்களுக்கு அந்த ஆழ்ந்த தியானத்துக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கான ஒரு பயிற்சிக்கு ரெடி ஆகிட்டீங்க அப்படின்ற அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் ஆழ்ந்த நிலைக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா மிஸ் ஆகக்கூடாது அடுத்தடுத்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இது வரும்போதே இந்த மாதிரி நீங்கள் பயிற்சி செய்யும்போதே உங்களோடய எண்ணத்துலேயும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க எப்போவுமே தேவை சார்ந்த எண்ணத்தில் வாழ முடியுமா அப்படின்ற கேள்விகளாக சிலர் கேட்பாங்க எப்போவுமே தேவை சார்ந்த எண்ணத்தில் வாழ முடியும் இப்போ பிரச்சனை சார்ந்ததை எல்லா இடத்துலையுமே தவிர்க்க முடியும் இதுக்கு தான் இந்த பயிற்சி அப்போ நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் எங்கேயுமே மிஸ் ஆயிருக்காமல் ஃபீல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக உங்களால் கவனிக்க முடிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து தேவை சார்ந்து மாற்றிட்டே இருப்பீங்க அவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த பயிற்சியை நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ தடவை வேணாலும் செய்யுங்க ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டே ஒன்னோட பயிற்சி அப்போ இந்த டே ஒன்னோட இந்த மெடிடேஷனை நம்ம பயன்படுத்தி அதுக்கான அந்த மைண்ட் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லேயும் ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கிறத பழகிட்டோம்னா டே டூ மெடிடேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த டே ஒன் மெடிடேஷனை ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை ஆழமாக உங்களுக்குள்ளே கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணி பார்த்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரு அமைதி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் டே டூ மெடிடேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஹாவ் அ கான்ஷியஸ் டே